Hi students, in the video we will probability adapathana introduction dhaan paakaporo. So probable probable abdina enna abdina probability abindra word therinjikkaradhukku munadi probable abdina enna abdina probable indradhu adu vandu or possible dhaan okayla. So adu vandu nadakkum illa nadakkama pogalam. For example vandu pathinga abdina or coin toss pandrom. So na head vidu nu solren. So adu vandu or probable dhaan. ஹெட் விழலாம் ஆர் விழாமலும் போகலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராபபிள் ஸோ இன்றைக்கி மழை வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வந்து மழை வரலாம் வராமலும் போகலாம் ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான சான்ஸ் ஓகேங்களா அது நடக்கலாம் நடக்காமலும் போகலாம் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம குவான்டிட்டேட்டிவாக மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டின்றது இட் ஈஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அக்கரிங் ஆஃப் certain event when measured quantitatively அது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறத நம்ம குவான்டிட்டேட்டிவாக மெஷர் பண்ணுறோம் குவான்டிட்டேட்டிவ்னா நம்பராக மெஷர் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூஸில் மழை வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த மழை வரலான்னு சொல்கிறத குவான்டிட்டேட்டிவாக எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னா இன்றைக்கி மழை வர்றதுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து சான்ஸ் இருக்குது இப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம குவான்டிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டேட்டிவாக மெஷர் பண்ணுறது அதாவது சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்க்கு சிக்ஸ்டி வந்து சான்ஸ் இருக்குது மழை வர்றதுக்கு அதே மாதிரி ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி வந்து மழை வராது அதுக்கான சான்ஸ் ஸோ இதை குவான்டிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ்னா என்ன அது நம்பராக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் கேசஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டியை இன்னொரு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபேவரபிள் கேசஸ் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் கேசஸ் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபேவரபிள் கேசஸ்க்கும் டோட்டல் கேசஸ்க்கும் இருக்கிற ரேஷியோ ரேஷியோனா ஃப்ராக்ஷனில் எழுதுகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு காயின் வந்து டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாசிபிள் கேஸ் என்ன ஹெட் விழலாம் டெயில் விழலாம் ரெண்டு தான் பாசிபிள் கேஸ் வந்து ஹெட் ஆர் டெயில் ஸோ இதில் இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது கிரிக்கெட் மேட்சில் ஒரு கேப்டன் வந்து காயின் டாஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இன்னொருத்தவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஹெட்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போது அந்த கேப்டனுக்கு ஃபேவரபிள் கேஸ் வந்து ஹெட்டு டோட்டல் பாசிபிள் கேஸ் வந்து ரெண்டு ஹெட்டு டெயில் அந்த கேப்டனுக்கான ஃபேவரபிள் கேஸ் ஒன் ஸோ இது ரேஷியோவாக எழுதுனா ஒன் பை டூ அதாவது ஹாஃப் சான்ஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா டோட்டல் சான்ஸ் வந்து டூ அதில் ஒரு சான்ஸ் ஒன் பை டூ அதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக என்னன்னு பாருங்கள் அண்ட் ஆப்ரேஷன் விச் கேன் ப்ரொடியூஸ் வெல் டிஃபைன்ட் அவுட் கம்ஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனில் ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் அவுட் கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறது ஒரு டை ஒரு டை வந்து ரோல் பண்ணுறது ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு சிக்ஸ் நம்பர் இருக்கும் அதில் நமக்கு என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ ஒரு பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் பால்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேக்லேருந்து நம்ம பால் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னால் அவுட் கம் அதாவது ரிசல்ட் என்ன வரும் தெரியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்னால் அவுட் கம் தெரியும் பட் நம்ம அந்த அவுட் கம்மை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது அந்த அவுட் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தான் ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அது என்ன அவுட் கம் தெரியும் இப்போ ஒரு காயின் நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா கண்டிப்பாக தெரியும் ஒன்று ஹெட் வரலாம் இல்லை டெயில் வரலாம் இந்த அவுட் கம் தான் வரும் ஆனால் எக்ஸாக்டாக இது தான் வரும் அப்படின்ட்டு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது சச் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ரேண்டம் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டை த்ரோன் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் என்ன வரும்ட்டு ஒன் டு சிக்ஸ்ன்ற நம்பர்ஸ் தான் வரப்போகுது பட் நம்ம ஒன் தான் வரும் டூ தான் வரும் நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக ப்ரிடிக்டே பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு ஒரு பேக்கில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்லிப்பில் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நம்பர் எழுதி நான் அதில் போட்டிருக்கேன் இப்போ
a fair coin is flipped while selecting the balls from an urn we cannot predict the exact outcome of this experiment these are called random experiment random experiment na outcomes enna enna varum theriyum ana exact ah idhu dhaan varum nammala predict panna mudiyadhu so such experiments are called random experiments நெக்ஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட் கம்ஸ் டு த டோட்டல் அவுட் கம் ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் நியூமரேட்டர்லையும் டோட்டல் அவுட் கம் டினாமினேட்டர்லையும் போட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம்ன்றது நமக்கு என்ன தேவை நான் ஒரு ஒருத்தர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரு அதுதான் ஃபேவரபிள் அவுட் கம் டோட்டல் அவுட் கம்ன்றது டோட்டல் பாசிபிள் அவுட் கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒருத்தர் டைஸ் ரோல் பண்ணுறார் அப்படின்னா டோட்டல் அவுட் கம் சிக்ஸ் அவுட் கம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அவுட் கம்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ வரணும்னு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேவரபிள் அவுட் கம் ஒன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒன் த்ரீன்றது ஒரு டைம் தானே அக்கர் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு கீழே பாருங்கள் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஒன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லை இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி இன் பிட்வீன் இருக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து மைனஸ்லேயும் வராது ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து மோர் தென் ஒன் அதாவது ஒன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜீரோன்றது ஜீரோ பர்சன்ட் ஸோ ஜீரோ பர்சன்ட்க்கு கம்மியாகவும் வராது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமாக அதாவது ஒன்றுக்கு மேலேயும் போகாது ஓகேங்களா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வந்து இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சர்டைன் ஈவெண்ட் ஆர் ஷோர் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்ன ஸோ இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் ஸோ சர்டைன் ஈவெண்ட்ன்றது இப்போ நான் ஒரு ஈவெண்ட் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு காலையில் வந்து த சன் ரைசஸ் இன் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது இட் இஸ் அன் ஈவெண்ட் ஓகேங்களா ஒரு சன் வந்து ஈஸ்டில் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோர் ஈவெண்ட்பா ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது என்னது நிச்சயமாக இது நடக்கும் இது வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அப்போ இது இந்த ஈவெண்ட் இது பேர் வந்து ஷோர் ஈவெண்ட் ஆர் சர்டைன் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஷோர் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன் ஓகேங்களா அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் வந்து எங்கே ரைஸ் ஆகுது ஈஸ்டில் ரைஸ் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து ஷோர் ஈவெண்ட் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக வந்து அந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்கும் ஸோ அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன் இதே மாதிரி இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்னால் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஒரு டைஸ் நான் ரோல் பண்ணுறேன் எனக்கு செவன் கிடைக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு டை ரோல் பண்ணுறேன் அப்படி ரோல் பண்ணும்போது எனக்கு செவன்ற நம்பர் கிடைக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன்னா இது வந்து பாசிபிள் ஆனால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா டைஸில் சிக்ஸ் ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த நம்பர் தான் இருக்கும் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் செவன் கிடைக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அது பாசிபிளாக கண்டிப்பாக அது பாசிபிளே கிடையாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் வென் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஒன் த ஈவெண்ட் இஸ் ஷோர் டு ஹேப்பன் கண்டிப்பாக ஷோராக அது நடக்கும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஒன் சச் ஈவெண்ட் இஸ் கால்டு ஷோர் ஈவெண்ட் ஆர் சர்டைன் ஈவெண்ட் த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் வென் த ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஜீரோ விச் இஸ் நோன் ஆஸ் அண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஷோராக நடக்கும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நடக்கவே நடக்காது இம்பாசிபிள் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ இப்போ நான் ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் மூணு ஹெட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நான் ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன் மூணு மூணு ஹெட் எனக்கு கிடைக்கும்னு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அது நான் கிடைக்குமா கண்டிப்பாக கிடைக்கவே கிடைக்காது ஏன்னா ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு காயின்லையுமே ஹெட் விழுந்தாலும் நமக்கு ரெண்டு ஹெட் தான் கிடைக்கும் மூணு ஹெட் கிடைக்கும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் ஸோ அதுக்கு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்
டெயில் வேணும்னாலும் ஒன் பை டூ தான் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஹெட்டும் ஒன் தான் இருக்குது டெய்லும் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஈக்குவலி லைக்லி ஈவன்ஸ் அதுதான் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது இஃப் இட் ஆஸ் ஏ கா இன் கெட்டிங் எ ஹெட் ஆர் எ டெயில் ஆர் ஈக்குவலி லைக்லி ஈவன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் ட்ரையல்னா ட்ரையல்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ட்ரையல் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோலிங் ய டைஸ் ஃப்ளிப்பிங் ய காயின் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆக்ஷன் நம்ம பண்ணுறது அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரையல் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய அவுட் கம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் திரும்ப திரும்ப ஒரு டை எடுத்து நான் ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ரிப்பீட்டடாக வேறு வேறு நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸில் எனக்கு ரிப்பீட்டடாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையல் ஓகேவா ட்ரையல்ன்றது எ ட்ரையல் இஸ் அன் ஆக்ஷன் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஒன் ஆர் செவரல் அவுட் கம்ஸ் ஸோ எனக்கு அது ஒரு அவுட் கம்மோ இல்லை செவரல் அவுட் கம்மோ எனக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நான் ட்ரையல் சொல்கிறேன் அவுட் கம்ன்றது வாட் வி கெட் when doing a trial so ஒரு ட்ரையல் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்கும் வாட் ஆர் த பாசிபிள் ரிசல்ட்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம அவுட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஹெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாரி ஒரு காயின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஹெட் கிடைக்கும் டெயில் கிடைக்கும் அதுதான் நமக்கு அவுட் கம் அதே மாதிரி ஒரு டைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் டூ சிக்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் அதெல்லாமே நமக்கு அவுட் கம்ஸ் இப்போ ஒரு கார்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அவுட் கம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் சாம்பிள் பாயிண்ட் ஸோ சாம்பிள் பாயிண்ட்டுன்றது அவுட் கம்மில் இருக்கிற ஒன்று ஒன்றுமே சாம்பிள் பாயிண்ட் தான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க ஒரு காயின் நான் டாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த காயினை நான் டாஸ் பண்ணுறது ட்ரையல் எனக்கு கிடைக்கிற அவுட் கம் வந்து ஹெட் ஆர் டெயில் இது வந்து அவுட் கம் ரெண்டு அவுட் கம் எனக்கு கிடைக்குது பட் சாம்பிள் பாயிண்ட்டுன்றது இதில் ஒன்று ஒன்றும் இதில் ஹெட்டுன்றது ஒரு சாம்பிள் பாயிண்ட் டெயில்ன்றது ஒரு சாம்பிள் பாயிண்ட் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது அது ஒன்று ஒன்றுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாம்பிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவுட் கம்ஸ் ஸோ அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவுட் கம்ஸ்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்னலாம் பாசிபிள் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு அவுட் கம் கிடைக்கும் என்னென்ன அவுட் கம்னால் ஹெட் கிடைக்கும் டெயில் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டூ காயின் டாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன பாசிபிள் அவுட் கம் கிடைக்கும்னா ரெண்டு காயின்லையுமே ஹெட் கிடைக்கலாம் ஒரு காயினில் ஹெட் ஒரு காயினில் டெயில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு காயினில் ஹெட் செகண்ட் காயினில் டெயில் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காயினில் டெயில் செகண்ட் காயினில் ஹெட் ஆர் போத் காயினில் டெயில் இந்த நாலு பாசிபிள் அவுட் கம் தான் இது நீங்கள் ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோரில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் கிடைக்குமே ஒழிய வேறு எதுவுமே கிடைக்காது ஓகேங்களா ஏன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே ஹெட் விடலாம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே டெயில் விடலாம் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் ஹெட்டு செகண்டில் டெயில் ஆர் ஃபஸ்ட்டில் டெயில் செகண்டில் ஹெட் ஸோ இதெல்லாம் தான் பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வென் டூ காயின்ஸ் வேர் டாஸ்டு நெக்ஸ்ட் டைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டைல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அவுட் கம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன் டு சிக்ஸ் தான் டைல வந்து சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு ஃபேஸஸ்லையுமே ஒரு ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்க போகுது ஸோ ஒன் டு சிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் வென் த்ரோயிங் ஏ டை ஓகேங்களா ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் கார்ட்ஸ் ஸோ ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸில் என்னென்ன கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஒரு கார்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டெக் ஆஃப் கார்ட் அதாவது ஒரு சீட்டு கட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸையும் நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நாலு டைப் ஆஃப் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் நாலு டைப் ஆஃப் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பேடு ரெண்டாவது சிம்பிள் ஹார்ச் மூணாவது சிம்பிள் கிளாவர் அடுத்தது வந்து டைமண்ட் ஸ்பேடு ஹார்ச் கிளாவர் டைமண்ட் ஸ்பேட் ஹார்ட் கிளாவர் டைமண்ட் ஸோ நாலுத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு கார்டு அதாவது நாலு டைப் ஆஃப் கார்டு இருக்கும் மொத்தமாக ஃபிஃப்டி டூ கார்டு இருக்கும் அதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்டு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டினாக ஸ்ப்ளிட் பண்
ஹார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பதிமூணு கார்டு கிளாவர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி ஏஸில் ஆரம்பித்து டூ டூ டென் நம்பர்ஸ் ஜே கியூ கே அதே மாதிரி டைமண்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஏஸில் ஆரம்பித்து டூ டூ டென் அதுக்கப்புறம் ஜே கியூ கே ஸோ பதிமூணு கார்டு அதாவது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் கார்ட்ஸாக நாலு செட் ஆஃப் கார்ட்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் வரும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கார்டு வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் எந்தெந்த கார்டு வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பேடும் கிளாவரும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஹார்ட்டும் டைமண்டும் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஸ்பேடும் கிளாவரும் பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஹார்ட்டும் டைமண்டும் ரெட் கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது டோட்டலாக ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ரெட் கார்டு எத்தனை அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க ஸோ ஹார்ட் தேர்ட்டின் இருக்குது டைமண்ட் தேர்ட்டின் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெட் கார்ட்ஸ் இருக்கும் பிளாக் கார்ட்ஸ் எத்தனைனா அதே மாதிரி ஸ்பேட் தேர்ட்டீனு கிளாவர் தேர்ட்டீன் அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ரெட் கார்டு வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் பிளாக் கார்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டோட்டலாக இந்த கார்டு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ கார்டில் ஏஸ் கார்டு எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நாலு ஏஸ் கார்ட் நாலு ஏஸ் கார்டு இருக்கும் கிங் கார்டு எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நாலு கிங் கார்டு இருக்கும் நம்பர் செவன் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா நாலு நம்பர் செவன் கார்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபோர் கார்ட்ஸ் அதே மாதிரி பிளாக் கியூ எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கியூ பிளாக் கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேடில் ஒன்று இருக்கும் கிளாவரில் ஒன்று இருக்கும் அப்போ பிளாக் கியூ எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு கார்டு இருக்கும் அதே மாதிரி ரெட் கியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது ஹார்ட் நம்பர் ஃபோர் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ஹார்ட் நம்பர் ஃபோர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெட்டு நம்பர் செவன் கார்டு எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா ரெட்டில் இங்கே ஒரு செவன் கார்டு அதாவது ஹார்ட்டில் ஒரு செவன் கார்டு இருக்கும் டைமண்டில் ஒரு செவன் கார்டு இருக்கும் ரெட் செவன்னா ரெண்டு கார்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் அந்த ஜாக்ஸ் குயின் அண்ட் கிங் இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் கார்டு இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சிம்பிள் மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ ஏனா ஏ மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் டூனா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்பர் தான் போட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த ஜே கியூ கே இந்த கார்டு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதில் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபேஸஸ்னா இந்த ஜே கார்டில் ஜாக் ஸ்பேஸ் இருக்கும் கியூவில் குயின் ஃபேஸ் இருக்கும் கேவில் கிங் ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே ஃபேஸ் கார்டு அப்போ ஃபேஸ் கார்டு எத்தனை இருக்கும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இது ஃபோர் இது ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக டுவெல் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் இருக்கும் நம்பர் கார்டு எத்தனை நம்பர் கார்டுனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் 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 செட் ஆஃப் நம்பர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நைன் இன்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்பர் கார்ட்ஸ் வந்து நைன் கிடையாது தேர்ட்டி சிக்ஸ் நம்பர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இதுலேயுமே வந்து நைன் நம்பர் கார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் நைன் நம்பர் கார்ட்ஸ் இதில் நைன் நம்பர் கார்ட்ஸ் இதில் நைன் நம்பர் கார்ட்ஸ் அப்போ நம்பர் கார்ட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபேஸ் கார்ட்ஸ் டுவெல் பிளாக் கார்ட்ஸ் எவ்வளோப்பா பிளாக் கார்ட்ஸ் எஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரெட் கார்ட் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹார்ட் கார்ட் தேர்ட்டீன் கிளாவர் தேர்ட்டீன் ஸ்பேட் தேர்ட்டீன் டைமண்ட் தேர்ட்டீன் ஏஸ் கார்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கார்ட் ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஷோராக யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டியை பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட